হাই স্টুডেন্টস আমরা চলে এসেছি বাকি থাকা আর তিনটে স্ট্যান্ডা নিয়ে যেটি আমাদের বাকি রয়ে গেছে সেই মাই ওন ট্রু ফ্যামিলি বাদ বাকি তিনটে স্ট্যান্ডা নিয়ে আজকে আমরা আলোচনা করব তো যাওয়া যাক আমাদের টেক্সটে তো যাই হোক আমরা কতটুকু জেনেছিলাম আগের দিন না পোয়েট একটি ছোট্ট বালক রূপে ওক উডে ঢুকলো একটা স্ট্যাগ খুঁজছিল কিন্তু স্ট্যাগের সাথে না দেখা হয়ে তার দেখা হলো এক বৃদ্ধ মহিলার সাথে সে আবার বলে উঠলেন যে তোমাকে আমি আমার ছোট্ট এই ব্যাগ থেকে সিক্রেট দেখাবো তোমার তো যাই হোক এত কিছু বলার পর সে হঠাৎ করে হেসে উঠলেন এবং হাসিতে সেই ছোট্ট বালকটি কেঁপে উঠেছিল তারপর কিছুক্ষণ পর যখন উনি ব্যাগটি খুললেন সেই খোলার পরে কি হলো না সে ছোট্ট বালকের কিন্তু দুবার যেন অ্যাভেকেনিং হলো সে দুবার যেন জেগে উঠলো এবং জেগে উঠেই দেখলো সে একটা খুঁটিতে বাধা এবং তাকে চারপাশ দিয়ে ঘিরে রয়েছে একটা ট্রাইব একটি উপজাতি তো যাই হোক এবং সেই উপজাতি সবাই তার দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়েছিল তো তারপর কি হলো শোনা যাক দে সেট উই আর দ্য ওক ট্রিজ অ্যান্ড ইউর ওন ট্রু ফ্যামিলি উই আর চপড ডাউন উই আর টর্ন আপ You do not blink an eye unless you make a promise now. Now you are going to die. So, I said that the tribe is a very strong tribe. But I said that we are the oak trees, we are the oak gods. And your own true family. And you are the only family of the family. So, I said that we are the only family of the family. So, I said that we are the only family of the family. টাইটেলের সাথে তো যাই হোক বলল যে আমরা হচ্ছি সেই ওক গাছ যেই ওক গাছ তোমারই তোমারই পরিবারের আমরা সদস্য উই আর চপড ডাউন আমাদের কেটে ফেলা হয় চপ ডাউন করা মানে কেটে ফেলা উই আর টর্ন আপ আমাদের ছিঁড়ে ফেলা হয় অর্থাৎ ধ্বংস করে দেওয়া হয় হয়তো আমাদের ছালটা খুঁড়ে নেওয়া হয় অথবা আমাদের ডালপালাগুলো ছেটে দেওয়া হয় অথবা আমাদের যে ফলগুলো রয়েছে সেগুলো বিক্ষিপ্ত ভাবে করা হয় মার্সিলেসলি করা হয় হয়তো কোনো পিটি তোমাদের মধ্যে নেই হয়তো কোনো দয়া তোমাদের মধ্যে নেই তোমরা যেমন তেমন করে আমাকে আমাদেরকে ধ্বংস করে দাও ইউ ডু নট ব্লিং ক্যান হাই এই যে ইউ ডু নট ব্লিং ক্যান হাই এটা একটা বলতে পারো যে ইগনোরেন্ট স্টেট যেখানে আমাদের এক পলক সময় নেই কোনো কিছুকে দেখা কোনো কিছু সম্পর্কে অ্যাওয়ার হবা আমরা ইগনোরেন্ট থাকি অজ্ঞ থাকি যেন মনে হয় আমরা কিছুই বুঝতে পারছি না এই যে মাদার আর্থের উপর এতটা অত্যাচার হচ্ছে পোয়েটকে কিন্তু সেটাই ওক্ট্রিজরা বলতে চেয়েছে যে তোমার তো এক পলকও সময় হয় না আমার আমরা যেভাবে আমাদেরকে কেটে ফেলা হয় যেভাবে আমাদেরকে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হয় যেভাবে আমাদেরকে টর্ন আপ করে দেওয়া হয় তোমার তো এক পলকের জন্য তুমি আসো না তোমার তো অবকাশ নেই আমাদেরকে দেখতে আসো না বা আমাদের কথা ভাবতে আসো না বা আমাদের অনুভূতিটাকে তুমি একবারও তো ভাবো না আনলেস ইউ মেক আ প্রমিস নাও কাজেই আমি তোমাকে একটা শর্ত দিচ্ছি তুমি যতক্ষণ না আমাকে প্রমিস করবে প্রমিস মানে হচ্ছে ভার্বাল কমিটমেন্ট অর্থাৎ মৌখিকভাবে আমরা যখন কাউকে কোনো কথা দিই সেটাকে আমরা প্রমিস বলবো বা ওথ বলবো তো সেটাই বলছে যে শর্ত দিচ্ছেন কবিকে সে ট্রাইবরা বা ওক ট্রিজরা যে তুমি যতক্ষণ না প্রতিজ্ঞা করবে এখানে দাঁড়িয়ে নাও ইউ আর গোয়িং টু টাই যতক্ষণ না তুমি প্রতিজ্ঞা করবে কথা দেবে যদি না দাও সেই কথা তাহলে কিন্তু তুমি এখানেই মারা যাবে ওয়েন ইউ সার ইউ সি অ্যান ওক ট্রি ফেল সোয়ার নাও ইউ উইল প্ল্যান টু সে শর্তটা কি তাহলে ওক গাছরা কি শর্ত দিল তারা দিল যে তুমি তুমি আমাদেরকে কি করো না প্রমিস করো সোয়ার করো সোয়ার মানেও কিন্তু ওথ বা প্রমিস করা ভার্বাল কমিটমেন্ট কথা দেওয়া যে তুমি কথা দাও যে যদি তুমি দেখো একটা ও গাছকে কেটে ফেলা হচ্ছে দেন নাও ইউ উইল প্ল্যান্ট টু তাহলে তুমি কটা প্ল্যান্ট করবে দুটো ও ট্রি প্ল্যান্ট করবে আনলেস ইউ সোয়ার দ্য ব্ল্যাক ওক বার্ক উইল রিঙ্কল ওভার ইউ তো বলছে তুমি যতক্ষণ না সোয়ার করবে আবারও শর্ত যে তুমি যদি সোয়ার না করো আমাদেরকে তুমি যদি কথা না দাও তাহলে কি হবে না এই ব্ল্যাক কালারের যে 
ओक गाचे छाल रोए चे शेठा किंतु तो मके रिंगल कोड़ बे अमें रिंगल माने जनी भांज बोली रेखा बोलते पड़ी ए झावा शादे शादे मुखे एक मोड़ थे हमारे एक टक कुछ कानो भावा शे शेठा के रिंगल हम रजे न था कि किंतु देखो स्किन टक ही स्किन टक होच्छे बार्क अथवा आमादे जे ह्यूमन स्किन शेठा कि आमादे बाहरे राबोरुन � ওই बालुक टीके বা পয়েটকে কি করবে না রিঙ্কল অর্থাৎ চারিদিক দিয়ে তাকে ঘিরে ফেলে দেবে এখানে আষ্টপৃষ্ঠে তাকে কিন্তু আটকে দেবে এটাই কিন্তু মেইনলি বলতে চাইছেন রিঙ্কল ওভার ইউ এবং সেটা কিন্তু একটা ভাঁজেরও সৃষ্টি করবে অর্থাৎ তাকে সেখানে কিন্তু আবদ্ধ করে দেবে এন্ড রুট ইউ অ্যামং দা ওকস এবং তোমাকে কিন্তু সেইভাবে আষ্টপৃষ্ঠে জড়িয়ে নিয়ে তার ছালের মধ্যে ও গাছের ছালের মধ্যে তোমাকে কিন্তু রুট করে দেওয়া হবে আন্ডারগ্রাউন্ড করে দেওয়া হবে রুট কি জানি আমরা একটা অ্যাঙ্কার যেটা গাছকে ধরে থাকে ঠিক আছে তো সেই মানে সেই রুট অর্থাৎ সেই আন্ডারগ্রাউন্ডে কিন্তু তোমাকে আমরা পুঁতে দেব হোয়ার ইউ ওয়ার বর্ন বাট নেভার গ্রিউ যেখানে হয়তো তুমি জন্মাবে কিন্তু তুমি কখনো বড় হবে না তাহলে দেখো এই ফোর্থ স্ট্যান্ডার্ডটা তিনটা লাইন একসাথে পড়ি ওয়েনফর ইউ সি অ্যান ওক ট্রি ফেল যখনই তুমি দেখবে যে একটা ওক গাছ কেটে ফেলা হচ্ছে সোয়েল নাও ইউ উইল প্ল্যান্ট টু তুমি কি করবে সেখানে শপথ গ্রহণ করবে যে তুমি দুটো গাছ লাগাবে আনলেস ইউ সোয়ার যতক্ষণ না তুমি সেটা সোয়ার করছো দ্য ব্ল্যাক ওক বার্ক উইল রিঙ্কল ওভার ইউ তাহলে ওক ওকের যে বার্কটা রয়েছে সেটা তোমার উপরে রেঙ্কল সৃষ্টি করবে অ্যান্ড রুট ইউ অ্যামং দা ওস ওয়ার ইউ ওয়ার বন বাট নেভার গ্রিউ যেখানে তুমি কিন্তু আমাদের এই ওক গাছের মধ্যে আন্ডারগ্রাউন্ড হয়ে যাবে কিন্তু সেখানে তুমি কিন্তু কখনোই জন্মাবে কিন্তু বড় হবে না কখনোই গ্রো করবে না তুমি উঠে আসবে না তাহলে আশা করি ফোর্থ স্ট্যান্ডার্ডটাও তোমরা ভালো মতো বুঝতে পেরেছ এবার আমরা চলে যাব লাস্ট স্ট্যান্ডার্ড যেটা খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি স্ট্যান্ডার্ড এবং খুব ভালোভাবে আমরা যদি এই পোয়েট্রিটা পোয়েমটা যতটা বুঝলাম এই লাস্ট স্ট্যান্ডার্ডে কিন্তু আরও সুন্দর একটা অনুভূতি দিয়ে কবি আমাদের ব্যাখ্যা করছেন কি বলছেন দিস ফোর্স মাই ড্রিম বেনি দ্য বাউস দ্য ড্রিম দ্যাট অল্টার্ড মি ওয়েন আই কেম আউট অফ দ্য ও কুড ব্যাক টু হিউম্যান কোম্পানি my fuck was the walk of a human child by but my heart was a tree uni bolchen je this was my dream eta chilo amar ekta shopno ami shopno dekhchilam gacher tolai shuye beneath the boughs of that under the boughs under the branches orthat hoyto kono o gacher niche uni শুয়ে হয়তো ড্রিম করছিলেন স্বপ্ন দেখছিলেন এবং যে ড্রিমটা ওনাকে চেঞ্জ করে দিল অল্টার করে দিল পাল্টে দিল ভেতর থেকে পাল্টালো ওনার ইনার ওয়ার্ল্ডটাকে পাল্টে দিল ওনার ইমোশনটাকে পাল্টে দিল আমাদের যদি ওই যে প্রথমে একবার বলেছিলাম যে আমাদের আউটার ওয়ার্ল্ড অ্যান্ড ইনার ওয়ার্ল্ড রয়েছে সেই ইনার ওয়ার্ল্ডে কি থাকে না আমাদের অনুভূতি থাকে আমাদের ইমোশন থাকে সেই ইমোশনকে কিন্তু ওনার পাল্টে দিল এই ও যে ঘটনাটা এই যে ড্রিমটা তাহলে এতক্ষণ কিন্তু এই চারটে স্ট্যান্ডার্ড মধ্যে দেখলাম উনি একটা ড্রিম ল্যান্ডে ছিলেন এবং সে ড্রিম ল্যান্ড কি করলেন ওনার এন্টার লাইফটাকে পুরোপুরি পাল্টে দিল ওয়েন আই কেম আউট অফ দ্য ওক উড যখন উনি ওক উড থেকে অর্থাৎ ওকের যে ফরেস্টটা ছিল সেখান থেকে উনি যখন বেরিয়ে এলেন ব্যাক টু হিউম্যান কোম্পানি অর্থাৎ মানুষের সান্নিধ্যে উনি চলে এলেন মানুষজনের মধ্যে ম্যানকাইন্ডের মধ্যে রিয়েল লাইফে যখন উনি আবার বসবাস শুরু করে দিলেন মাই ওয়াক ওয়াজ দ্য ওয়াক অফ আ হিউম্যান চাইল্ড ওনার হাঁটাটা কেমন ছিল তখন ছিল হচ্ছে মানুষের সন্তানের মতো হাঁটা মাই ওয়াক ওয়াজ দ্য ওয়াক অফ আ হিউম্যান চাইল্ড মানুষের সন্তানের মতনই কিন্তু উনি তখন হাঁটতেন বাট মাই হার্ট ওয়াজ দ্য ট্রি কিন্তু ওনার হৃদয়টা হয়ে গেছিল একটি ট্রিয়ের মতো গাছের মতো অর্থাৎ দেখো এই যে ভেতরের অনুভূতিগুলো বললাম ইনার ওয়ার্ল্ডের কথা বললাম অ্যাভেকেনিং এর কথা বললাম জাগরণের কথা বললাম সেই জাগরণ ওনার ভেতরে কিন্তু ঘটে দিয়ে ঘটিয়ে দিয়েছিল এই ট্রিমটি এখানেই কিন্তু আমাদের এই কবিতাটি লাইন বাই লাইন শেষ তাহলে আমরা বুঝতে পারছি যে থিম অফ দ্য পোয়েম যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে আমাদের যে ট্রু ফ্যামিলি যে প্ল্যান্টস আমাদেরই ফ্যামিলি একটা সদস্য সেটা কিন্তু আমরা বুঝি না আমরা বুঝি না যে ওয়াইল্ড অ্যানিমালস আমাদের পরিবেশে থাকা ক্রিয়েচার্স 
প্রত্যেকেই কিন্তু আমাদের জন্য আমাদের মেটেরিয়ালিস্টিক যে চিন্তা ভাবনা আমাদের ইকোনমিক আমরা যে ভাবনা চিন্তা করি যে না আমরা মানে সব সময় আমাদের স্বার্থ দেখব সে স্বার্থ রক্ষার্থে কিন্তু আমরা আস্তে আস্তে ধ্বংস করে দিচ্ছি আমাদের নেচারকে আমাদের মাদার আর্থকে আমরা একবারও ভাবছি না পরবর্তী প্রজন্মের জন্য আমরা কি রেখে যাব এই ওকুড অনেক সময় কি হয় না ওক আইল্যান্ড রয়েছে যেখানে হয়তো ট্রেশারের জন্য মানুষ ছুটে ছুটে যায় তাহলে কি সেই ট্রেশার হতে পারে হয়তো হতেই পারে যে ও গাছ কাটা বা হতেই পারে সেখানে এই ধরনের পশু হত্যা করা হান্টিং করা তাহলে দেখো আমাদেরই স্বার্থে আমরাই আমাদের স্বার্থ পোষণ করার জন্য বা আমাদের স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য আমরা কি করছি না আমরা প্রাকৃতিক যে সম্পদ সে সম্পদকে কিন্তু আমরা নষ্ট করে দিচ্ছি আমরা বুঝতে পারছি না আমাদের যে ইকোসিস্টেম সেটা কিন্তু খুব নষ্ট হচ্ছে তার ব্যালেন্স তার ব্যালেন্স কিন্তু আমরা রক্ষা করতে পারছি না পোয়েট কিন্তু খুব সুন্দর ভাবে আমাদের এই পোয়েমের মাধ্যমে নিজে একটা বালকের নিজেকে রূপ দিয়ে উনি আমাদের সুন্দর করে বুঝিয়ে দিলেন আর এটা আমাদের বলতেই হবে যে ফার্স্টে আমাদের জীবনে যে জিনিসটা হওয়া উচিত যে নিজেকে রুল করা নিজেকে অল্টার করা আমি যদি নিজের ভেতরটা নিজেকে অল্টার করতে পারি তাহলেই কিন্তু আমি আমার পার্শ্ববর্তী যে পরিবেশ বা হিউম্যান কাইন্ড বলতে পারো মানুষের যে অন্যান্য মানুষ যে চিন্তাধারা তাহলেই কিন্তু আমি সেটা অল্টার করতে পারবো সেরকমটাই কিন্তু ঘটলো এই কবিতাটিতে একই জিনিসটা ঘটল কিন্তু এই কবিতাটিতে সেইভাবে কিন্তু উনি নিজের ভেতরটা অল্টার করে নিলেন এবং ম্যানকাইন্ডের মধ্যে ফিরে এলেন যেখানে উনি একটা মানুষের সন্তান হিসেবে হাঁটতেন কিন্তু ওনার হার্টটা হয়ে গেছিল একটা ট্রি অর্থাৎ সেই ইমোশন ওনাকে খুব ভালোভাবে কিন্তু কি করেছিল না টাচ করেছিল আর এটা তো আমরা জানি যে এটা জুন মাস ফিফথ জুন আমরা ওয়ার্ল্ড এনভায়রনমেন্ট ডে হিসেবে পালন করি এবারে যেরকম ওয়ার্ল্ড এনভায়রনমেন্টের যে থিম রয়েছিল সেটা হচ্ছে বায়োডাইভার্সিটি অর্থাৎ আমাদের যে এই যে প্রকৃতি তার যে বিভিন্ন ক্রিচার্স প্ল্যান্টস অ্যানিমালস ইনক্লুডিং আস প্রত্যেকের যে একটা বৈচিত্র রয়েছে প্রত্যেকের যে একটা গুরুত্ব রয়েছে সেটা নিয়ে কিন্তু এবছরের থিম ছিল আশা করি তোমরা সবাই জানো সেটা বা না জানলেও জেনে গেলে তাই তো তাহলে দেখো প্রকৃতিকে রক্ষা করা কিন্তু আমাদের দায়িত্ব আমাদেরই হাতে কিন্তু রয়েছে আগামী প্রজন্মে সুখের দিন আমরা যদি আমাদের এই ওয়ার্ল্ডকে লিভিং এর জন্য বা বসবাসের জন্য যদি বাসযোগ্য করে না যায় এই ওয়ার্ল্ডটাকে কিন্তু আমরা কখনো বেটার প্লেস করে রাখতে পারবো না তার যে ট্রেজার ওয়ার্ল্ডের যে ট্রেজার মাদার নেচারের যে ট্রেজার সে ট্রেজার কিন্তু আমরা রক্ষা করতে পারবো না শুধুমাত্র আমরা যদি মেটেরিয়ালিস্টিক্যালি ভাবি কাজে আমাদের ভাবনার মধ্যে কিন্তু পরিবর্তন অবশ্যই করতে হবে না হলে আমরা যে সিচুয়েশনে আজকে আছি দাঁড়িয়ে আরও কিন্তু তার থেকে খারাপ সিচুয়েশন আমাদের আসতে চলেছে এটা কিন্তু কবি যেরকম আমাদের অ্যাওয়ার করলেন সেরকম আমরা কিন্তু একটু হলেও জানি আর সেটা যদি আমরা এই পোয়েমটা পড়ে নিজেদের ভেতরটাকে অল্টার করতে পারি তাহলে কিন্তু টেড হিউজের এই পোয়েম লেখাটা যথেষ্ট ভালোভাবে সার্থক দেখো আমি আগেও এই কবিতা স্টার্টিং এ যেটা বলেছিলাম যে পোয়েট লরিয়েট হচ্ছে সেই সমস্ত পোয়েটরা যারা হচ্ছে অফিসিয়ালি অ্যাপয়েন্টেড হতেন তো মনে রাখবে যে এই পোয়েট লরিয়েটরা কিন্তু সেই যুগের কোনো হয়তো ইভেন্টকে ওনারা কিন্তু কি করেন না সামনে তুলে ধরেন তো যদি সাল বা ওনার এই যে নাইনটিন উনি এইটটি ফোরে যে উনি পোয়েট লরিয়েট হলেন অ্যাপয়েন্ট হলেন তার আগে কিন্তু আমাদের এই আমাদের ওয়ার্ল্ডের ফার্স্ট কনভেনশন হয়েছিল সম্মেলন হয়েছিল ইউনাইটেড নেশনসে নেশনে তো সেখানে কি হয়েছিল না এনভায়রনমেন্টের ওপর সেই কনভেনশন বা সম্মেলন কিন্তু হয় যেখানে আমাদের প্রাইম মিনিস্টার তখন ছিলেন ইন্দিরা গান্ধী উনিও কিন্তু সেটা জয়েন করেছিলেন আর সেইখানে বসে যেগুলো ডেভেলপড কান্ট্রি এবং ডেভেলপিং কান্ট্রি প্রত্যেকে সেখানে জয়েন করেছিল এবং সেখানে কিন্তু একটা জিনিস সিদ্ধান্ত স্থির হয় যে আমাদের যে ওয়াইল্ড অ্যানিমালস রয়েছে তাদেরকে প্রোটেক্ট করতে হবে এবং যে ওয়াইল্ড লাইফ সেখানে কিন্তু প্ল্যান্টসও পড়ে গাছপালাও সেখানে কিন্তু তার একটা সদস্য তো সেই আমরা যে প্ল্যান 
বা এনভায়রনমেন্ট আমাদের পরিবেশ তাকে কিন্তু রক্ষা করার দায়িত্ব কিন্তু আমাদের তাছাড়াও বিভিন্ন আরো মানে ছাব্বিশটা প্রিন্সিপাল সেখানে কিন্তু ঠিক হয় যেগুলো অতটা তোমাদের জরুরি নয় তো এনভায়রনমেন্টটা মেন ফোকাসে ছিল মেন থিমে ছিল সাবজেক্ট ম্যাটারে ছিল কেননা এনভায়রনমেন্ট যে আমাদেরকে তার যে প্রাচুর্যতা নিয়ে আমাদের কাছে আসে আমাদের লাইফে আসে আমাদেরই ওয়েলফেয়ারের জন্য আমাদেরই ভালোর জন্য আমরা কিন্তু তার গুরুত্ব কি বুঝতে পারি না ইভেন ধরো ফ্রুট আমরা কি পাই গাছ থেকে কিন্তু আমরা ফল পাই তাই তো এনভায়রনমেন্ট থেকে আমরা শাক সবজি পাই এনভায়রনমেন্ট আমাদের কি করে না আমাদের তার প্রাচুর্য নিয়ে কিন্তু আমাদের সব সময় একদম কাছের মানুষ হয়ে ফ্যামিলি মেম্বার হয়ে আমাদেরকে কিন্তু তারা সাহায্য করে আমাদের জীবিকা নির্বাহ আমাদের জীবন ধারণের জন্য কিন্তু তারা সদা সর্বদা ব্যস্ত কিন্তু আমরা তার গুরুত্ব বুঝতে পারি না আমরা শুধুমাত্র আমাদের ইকোনমিক ভ্যালু আমরা দেখি আমাদের সেলফিশ যে চিন্তা ভাবনা সেটা কিন্তু আমরা দেখে সেই এনভায়রনমেন্টকে আমরা নষ্ট করে দিই এবং যেটা কিন্তু আমাদেরই ক্ষতি করে যার জন্য কিন্তু আমাদেরকেই বিপদের সামনে পড়তে হয় তাছে দেখো ওই সময়ের যেই একটা কথা উনি ফোকাস করতে চাইলেন সেটা কিন্তু আমাদের কাছে অনেকটাই স্পষ্ট হলো এবং আমরা কিন্তু খুব সুন্দরভাবে এই পরিমের মাধ্যমে বুঝে গেলাম যে আমাদের যারা আসল সদস্য বা মেম্বার আমাদের লাইফে সেই গাছ তারা কিন্তু যথেষ্ট বিপদে রয়েছে এবং সেটা কিন্তু আমাদেরই জন্য আমরাই কিন্তু তাদেরকে কি করতে পারছি না না প্রোটেক্ট করতে পারছি না সঠিক ওয়েতে তাই না আমরা কিন্তু তাদের কি করতে পারছি না না সঠিক ওয়েতে প্রোটেক্ট করতে পারছি না বা রক্ষা করতে পারছি না আমাদের ই উচিত কি না তাদেরকে রক্ষা করা দেখো আবার আমাদের যে ফোর্থ স্ট্যান্ডার্ড আমাদের যেটা ছিল সেই স্ট্যান্ডার্ডে যেখানে কিন্তু পোয়েট বলতে চেয়েছেন যে ও গাছের যেই বাঘটা রেন্টল করবে সেটা কিন্তু আমাদের এই ব্যাজেননেসকে বোঝাচ্ছে এনভায়রনমেন্টে মানে যেটা আমরা কি হচ্ছে না আমরা এতটাই গাছ কাটছি মানে ডিফরেস্টেশনের দিকে আমাদের এতটাই ঝোঁক গেছে গাছ কাটার দিকে এতটাই আমাদের ঝোঁক গেছে যে আমাদের একটা ব্যাজেননেস আমরা চারিদিকে হয়তো সেই ধূসর আমরা দৃশ্য বা মরুভূমি কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি গাছ কেটে আমরা আমাদের মতো কিন্তু কি করছি না মানে বাসভূমি বানাচ্ছি বা আমাদের স্বার্থের জন্য যে সমস্ত জিনিসপত্র লাগবে সে ম্যানশন কিন্তু আমরা কি করছি না বিল্ড করছি আবার দেখো এই যদি আমরা ধরেই নিই ফোর্থ স্ট্যান্ডার্ডটা যে একটু বলছে যে রুট করা পোয়েটকে সেখানে হয়তো রিঙ্কেল করে নিয়ে তারপর তাকে রুট করে দিয়ে তাবার সে জন্মগ্রহণ করবে কিন্তু বড় হবে না এটা আর একটা জিনিসও কিন্তু সিগনিফাই করছে সেটা হচ্ছে একটা লাইফ সাইকেল যদি দেখো আমরা মানে কি হয় রিঙ্কেলটা কখন আসে বৃদ্ধ বয়সে আসে তো তারপর সে আস্তে আস্তে রুটেড হয়ে যায় আবার অর্থাৎ সে আবার আন্ডারগ্রাউন্ড হয়ে যায় সে মারা যায় এবং সে আবার সয়েল হয়ে যায় হুম তো সে সয়েলে পরিণত হওয়ার পর আবার যখন সে হয়তো শিশু আকারে আবার সে জন্মগ্রহণ করবে সে তাহলে কি করবে একই কাজ করবে আবার সে তার জীবনে কি শুরু করবে তার লাইফে আবার সেই একই কন্টিনিউশন সে নিয়ে আসবে যে অ্যাওয়ারনেসটা তার মধ্যে যদি না জন্মায় এখনই সেই জন্য হয়তো উনি বারবার কবিকে ওত করতে বলেছেন বা হয়তো শপথ নিতে বলেছেন যে তুমি এখানেই দাঁড়িয়ে শপথ নাও যে তুমি আবার যখন হয়তো পরের জন্মে যখন আবার আসবে তুমি যেন সেই বাচ্চা ছেলেটি না থাকো যে খালি মেটেরিয়ালিস্টিক চিন্তা ভাবনা নিয়ে খালি নিজের স্বার্থ নিয়ে ভাবনা চিন্তা করছে তোমাকে বুঝতে হবে আমাদেরও কথা তাহলে তুমি বেশি ম্যাচিওর হবে হয়তো সেই সিম্বলিক একটা বার্তা কবি হয়তো আমাদের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে চেয়েছেন তাহলে দেখো আমরা যদি না না বুঝি এখন নিজেদেরকে রুল না করি এখন নিজেদেরকে অ্যাওয়ার না করি সে অ্যাভেকেনি না হয় আমাদের ভেতরে আমাদের যে ভেতরে জাগরণ না ঘটে তাহলে কিন্তু আমরা আগামী প্রজন্মের হাতে কখনোই আমাদের পৃথিবীকে বাসযোগ্য করে তুলতে পারবো না বা আমাদের বাসযোগ্য পৃথিবী তাদেরকে আমরা উপহার দিতে পারবো না আমাদের এই ওয়ার্ল্ডটাকে আমাদের বেটার প্লেস বানাতে হবে এমন একটা জায়গা বানাতে হবে যেখান থেকে আমাদের আগামী প্রজন্ম কি করতে পারে না সেখান থেকে আরো সুন্দর করে ফ্লারিশ করতে পারে ওয়ার্ল্ডটাকে তাকে ব্যারেন ল্যান্ড না বানিয়ে আমাদের উচিত হাতে হাত দিয়ে বা একে অপরকে সাহায্য করা প্রত্যেকটা জীবকে প্রত্যেকটা প্ল্যান্টসকে আমাদের কি উচিত প্রোটেক্ট করা নিজেদের সন্তানের মতো বা নিজেদেরই পরিবারের একটা সদস্যের মতো কাজে আমরা প্ল্যান্টেশন করব আমরা ফরেস্টেশনের দিকে যাব ডিফরেস্টেশনের দিকে নয় প্যারেন ল্যান্ডের দিকে নয় শুধুমাত্র আমাদের স্বার্থ চরিতার্থের দিকে নয় 
যাই হোক আমরা আজকে শেষ করছি আমাদের লেসন ফোর মাই ওন ট্রু ফ্যামিলি আশা করি জাগরণ আমাদের আসবেই ঘটবে আজকে এখানে শেষ করছি আশা করি তোমাদের এই পোয়েম ভালো লেগেছে তোমরা বুঝতে পেরেছ তোমরা আমাকে নিচে থাকা কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করো সেখানে তোমাদের প্রশ্ন তোমরা জিজ্ঞাসা করবে আর ডেফিনেটলি আমার এই চ্যানেলটিকে তোমরা সাবস্ক্রাইব করবে এবং নোটিফিকেশনের জন্য বেল আইকানে ক্লিক করবে যাতে তোমরা আমার নেক্সট ভিডিওটা টাইমে পেয়ে যেতে পারো ওকে থ্যাংক ইউ স্টে অ্যাট হোম স্টে সেফ